ho fatto in collaborazione tra i nostri servizi sociali e la ASL Roma 2 per quanto riguarda i giovani, quindi andiamo a inaugurare il progetto Scolè che è un progetto di integrazione sociosanitaria che eh, va proprio a mh, interessare una delle categorie che di solito viene sempre lasciata un po' abbandonata a se stessa no? Nel, purtroppo in questa città anche perché di centri giovanili creati per accogliere tutte le tipologie di giovani anche quelli più in difficoltà ce ne sono estremamente poche penso che questa sia l'unica su Roma e non so se, se in Italia ce ne siano altre eh, io volevo ringraziare intanto tutti i presenti intervenuti qua della ASL il dottor Massimo Cozza e il dottor Claudio Leonardi poi scusate mi hanno messo della ASL Roma 2 il responsabile può sentire gli interventi precoci in età evolutiva dottoressa Ancona sì scusate non sono stati messi e Ikea e il, dottor, il signor, il dottor, signor Stefano Brown che ci ha aiutato per gli arredi e lascio la parola per i primi saluti ai responsabili insomma, della ASA di Roma 2, eh, dottor Claudio Leonardi e eh, dottor Massimo Cozza, decidete voi in che ordine. Grazie, buongiorno a tutti. Ma io direi che l'elemento fondante di questa iniziativa è rappresentato dalla prevenzione. Eh, quando all'interno dei nostri servizi, e credo di poter parlare anche a nome del dottor Cozza, entra un giovane, entra un minore, eh, noi già siamo eh, testimoni di una sconfitta che la società ha prodotto nei confronti di questo ragazzo, indipendentemente dalle cause che poi lo portano all'interno dei nostri servizi, perché è vero che poi all'interno dei nostri servizi si possono mettere in atto una serie di pratiche terapeutiche, di recupero, di inserimento socio-lavorativo, ma questo non significa che noi possiamo cancellare dalla memoria di questi giovani ragazzi tutta una serie di percorsi, di comportamenti errati che li minano dall'interno, che rimangono nel proprio interno e che quindi in qualche modo se noi possiamo evitare che possano essere posti in essere nei loro rapporti quotidiani con i pari e con gli adulti sicuramente offriamo a questi ragazzi un servizio che non appare. Ecco perché iniziative di questo genere, sulle quali poi la dottoressa Ancona sarà più specifica per quanto riguarda le diverse tipologie di interventi che possono essere fatti all'interno di questo spazio di ascolto e di incontro, ecco perché dicevo è fondamentale attraverso questo strumento mettere in atto tutti quanti i presidi di prevenzione che rappresentano la vera terapia per questi ragazzi, per questi giovani adolescenti che per quanto riguarda la parte diciamo così, di, eh, sanitaria che io rappresento, ovvero il settore delle dipendenze, sempre più si affacciano all'interno dei nostri servizi e che rappresentano però ancora di più solo la punta dell'iceberg di un problema che riguarda il 30-40% dei nostri adolescenti e che in qualche modo va affrontato attraverso questi strumenti, attraverso queste iniziative che rappresentano sicuramente un elemento fondamentale per prevenire piuttosto che curare quando la cura poi non è risolutiva al 100%, come accade nella maggior parte dei casi e soprattutto in particolar modo per quanto riguarda quegli adolescenti che utilizzando sostanze psicostimolanti, quella che comunemente noi conosciamo con il nome di ecstasy, tanto per fare un nome di una droga che comunemente può essere utilizzata da questi ragazzi, lascia dei segni indelebili dentro di loro che noi dobbiamo assolutamente evitare che si formino e si determinino.